Disse Jesus Qual dentre vós Se o vosso filho lhe pedisse Um pão Lhe daria uma pedra E pedisse Uma pedra ou uma serpente Qual entre vós Que seu filho lhe pedisse um peixe Lhe daria uma serpente Jesus disse Vós Sendo maus Sabeis dar boas coisas aos vossos filhos quanto mais o Pai Celestial aquele que vos ama tu teria coragem de dar um pedaço de pedra para o teu filho comer de manhã? e Deus está dizendo e olha que o coração de vocês não são bons corações mas sabei fazer boas coisas para o filho você sempre procura dar geralmente a gente fala assim é eu quero que meu filho tenha a educação que eu eu quero que ele tenha o brinquedo que eu eu quero que ele vista a roupa que eu não que ele faça o curso que eu não é assim que nós falamos Agora imagina Deus, o que, que Deus quer para a nossa vida? O que, que Deus quer para mim e para você? O escritor, se eu não me engano, aos romanos, ou aos romanos ou aos hebreus, ele vai dizer que Deus nos amou. Que Deus o quê? Fala para o irmão que está do teu lado. Você sabia que Deus te amou de tal maneira? Só que ele não vai falar igual, ele não vai expressar igual ao evangelista João. João, no capítulo 3, no versículo 16, ele vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Ele não vai fazer essa declaração. Ele vai, falar, ele vai fazer a seguinte declaração, é até mais forte. Ele vai falar a seguinte coisa Que Deus não poupou nem o seu filho por amor a nós Aí ele continua dizendo Se Deus não poupou nem o seu filho Não, não reteu, não escondeu, não segurou o seu filho E ele nos deu o seu filho para nós Também ele, ele não nos dará qualquer Outra coisa Conseguiu entender o raciocínio? Não Eu volto para te ajudar Tenho prazer de ensinar Eu tenho prazer de ensinar Se Deus segurou Não segurou o filho dele Que o filho é o nosso bem o que? É a nossa herança O nosso bem maior Deus por causa Do amor dele Para com você para comigo Para conosco Deus falou assim, filho vai, eu dou Eu dou o meu filho Está dizendo que Deus não segurou nem o filho dele Você acha Que Deus não vai te dar uma porta de emprego Se Deus não segurou nem o filho dele Tu acha que Deus Não vai te dar um carro novo se Deus não segurou nem o filho, Ele deu o filho dele para você, para mim. Você acha que Deus não vai te dar cura divina? Você acha que Deus não vai te dar alegria? Você acha que Deus não vai te dar a paz? Por isso que aquele que pede, recebe. E tudo é possível aquele que... Para quem crê não há distância, não há barreira, não há dificuldade, não há problemas. Por isso que Deus, quando Ele vai falar de fé e de crença, Ele usa coisas absurdas. Por quê? Porque a fé é capaz de trazer a existência o que não existe na esfera do absurdo. 
na esfera do sobrenatural, naquilo que a mente humana não consegue registrar e nem dizer como que isso aconteceu, não há explicação, Deus simplesmente faz e isso para Deus é fácil. Não é nada para Deus. Uma pessoa condenada para a medicina se levantar e fazer o exame e o diagnóstico de dizer, não tem nada. Ué, mas o último diagnóstico estava dando tudo errado. Para Deus isso não é. Por isso que Ele é Deus. Por isso que Ele é Deus. Criou todas as coisas e ninguém criou ele. Até hoje, tentam descobrir qual é o nome de Deus. Ele se revela. Ele quer se deixar descobrir-se. A ele, deixa os profetas escreverem a Bíblia. Porque a Bíblia é a revelação de Deus ao homem. Aquilo que ele quis se deixar descobrir. Aí ele deixou-se descobrir como alfa, como ômega, como salvador, como maravilhoso, como Deus forte, como príncipe da paz, como pai da eternidade, como conselheiro, como único, como verdadeiro, como fiel, como tudo que nós podemos imaginar, como o sol da justiça, como a estrela da manhã, como perfume, o lírio dos vales, como Senhor, como Salvador, como Deus poderoso, como Jeová Shalom, como Jeová Nissim, como Jeová de Sitkenu, como Deus é, como Deus faz, como o quarto homem da fornalha, Ei. como amigo fiel, como aquele que vai vir buscar a sua igreja, como seus pés como latão reluzente, os seus olhos como chama de fogo, o seu cabelo branco como a lã, na sua boca uma espada de dois fios, na sua coxa direita escrito rei dos reis e senhor dos exércitos, perguntaram quem é ele, e João Batista disse, ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, perguntaram quem é ele, e Moisés disse, era a rocha ferida que eu machuquei e eu não sabia, perguntaram quem ele era e Josué disse ele é a unção de Deus ele é a graça de Deus ele é o sol quando eu disse para e ele parou quem é ele? ele disse ele é a unção quando eu toquei no rio Jordão e o rio se abriu epa e a baraga levanta a mão dessa pessoa que está do teu lado fala Presta atenção com quem você vai falar agora. Você não vai falar com qualquer pessoa. Você vai falar com aquele que fez tudo em seis dias e no sétimo descansou. Você vai falar com aquele que ressuscitou Lázaro. Você vai falar com aquele que mudou a vida da prostituta. E uma mulher, eita, de oração, mudou a vida da Raabe. E a Raabe entrou pela genealogia de Jesus Cristo. Quem é ele? Ele é Jesus Cristo. Ele está aqui nessa noite para mudar a tua vida. Para mudar da sua história, para te levantar para te restaurar, para te ungir para te fortalecer, para te avivar para te fazer sorrir Ele é poderoso para mudar suas lágrimas em sorriso Ele é poderoso para fazer os caroços desaparecer, Ele é Deus para te levantar da cadeira de rodas Ele é Senhor dos exércitos para mudar a história da tua vida do nada Ele fez todas as coisas Ele criou, Ele é o Criador, Ele é o nosso Salvador Ele está aqui nessa noite, o nome dele é Jesus é o nome que está sobre todos os nomes, e a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor que Jesus Cristo é o Senhor não vai ter grande, não vai ter poderoso, todo mundo vai ter que se curvar, não vai ter reis não vai ter homens, não vai ter demônios, não vai ter nada que não vai reconhecer, todo joelho dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor Ele é o Senhor das nações Ele é o Senhor da nossa vida Ele é o Deus por excelência Ele é o Criador Ele é Deus E se você
você está sentindo a unção dele Levante a mão dessa pessoa que está do teu lado E comece a orar com ela agora Feche os olhos e vamos fazer um clamor Comece a clamar, clamar Você sabe clamar? Você sabe orar? Você sabe falar com Deus? Então agora é hora de você levantar a sua voz aos céus Os céus vão te ouvir os anjos de Deus virão nessa casa, trazendo resposta do céu em favor da tua oração. Pede agora, fecha os olhos, não deixa ninguém te atrapalhar, não deixa ninguém tirar a sua sintonia, não deixa ninguém tirar a sua ligação. É hora de invadir o céu, é hora de entrar pelo novo e vivo caminho. Epa, o véu do templo se rasgou de alto a baixo e agora nós temos a oportunidade de entrar no santuário através do sangue de Jesus Cristo o seu filho disse o escritor Romanos, vamos entrar no céu agora e vamos no céu receber e pegar tudo aquilo que temos por herança e por direito, tu tem direito da cura, tu tem o direito do milagre, tu tem direito da paz, tu tem direito da alegria, tu tem direito da restauração tu tem direito da prosperidade tu tem direito da prosperidade visão, tu tem o direito de um casamento feliz, de uma vida de libertação, de uma vida de liberdade uma vida de amor uma vida de comunhão, uma vida de reita, de gozo ai, ai, Joma isso, ora, 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 Senhor nosso Deus, nós levantamos a nossa oração e a tua igreja está clamando agora como é lindo, ó Deus, a igreja clamar, como é satisfatório ver o teu povo te buscar ó Deus, nessa noite, os obrigados os buscam o Senhor O altar lhe busca O pastor da igreja lhe clama Olha Senhor, as pessoas Imploram pelo teu poder As pessoas pedem A tua presença Nós ao Senhor pedimos, clamamos Invocamos o teu nome Porque sabemos que tu és Bom, ó Deus e opera Maravilhas, ninguém é igual ao Senhor, nenhum Deus Pode se comparar contigo Ó Deus, olha Senhor, não existe um Deus, olha Senhor tão bom, tão lindo tão forte, fiel poderoso, que nunca perdeu batalha, que não se engana que não mente, que não vacila, que não se atrasa, que não engana ninguém um Deus puro forte, fiel e verdadeiro é o Senhor que clamamos é o Deus de Abraão que se apresentou a Abraão e disse a Abraão, larga a tua terra e a tua parentela, que falei de ti, uma grande nação o Deus que se apresentou a Isaac e disse para Isaac, eu sou o Deus do teu pai, Abraão ó oh Deus, o mesmo Deus que se apresentou a Jacó no vale de Jaboque e mudou a sorte dele o Deus que se apresentou a José o Deus que se apresentou a Moisés, ó oh Deus o Deus que se apresentou os juízes se apresentou a pastora Débora se apresentou a Baraque se apresentou a Sansão se apresentou a Gideão Se apresentou Senhor E nessa noite se apresenta nessa casa Como Deus da cura